दोस्तों जैसे आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुल आठ राज्य हैं इंक्लूडिंग सिक्किम और इन राज्यों में अलग अलग तरह के मूल निवासी रहते हैं आज के इस डिस्कशन में हम अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम त्रिपुरा और नागालैंड से जुड़े कुछ इशूज़ पर बात करेंगे हम सिक्किम की किसी और एपिसोड में बात करेंगे क्योंकि आपको पता है सिक्किम की डेमोग्राफी और हिस्ट्री इन क्षेत्रों से थोड़े से अलग हैं आप जानते हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम और नागालैंड में नॉन इंडिजिनियस लोगों को एंट्री पाने के लिए इंडरलैंड परमिट की जरूरत पड़ती है पर क्या आप ये जानते हैं कि इंडरलैंड परमिट यहाँ एक साथ नहीं बल्कि स्टेजेस में लागू किए गए हैं आज की इस वीडियो में हम इन्हीं से जुड़े कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और अंत में एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे वीडियो को पूरा देखिएगा नमस्कार दरअसल आज की एपिसोड हमारे पिछले एपिसोड का सेकेंड पार्ट है तो इस वीडियो के पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए पिछली वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा जैसे मैंने अभी बताया उत्तर पूर्व के कुल चार राज्यों में आने के लिए बाहरी लोगों को यहाँ इंडरलैंड परमिट की जरूरत पड़ती है ये प्रोविजन यहाँ के मूल निवासी के रीति रिवाज और उनके परंपरा को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है पर यह उन चारों में ही क्यों नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में ये आई के प्रोविजन क्यों नहीं इस बात को समझने के लिए आपको यहाँ की डेमोग्राफी और थोड़ी सी यहाँ की हिस्ट्री को समझनी होगी शोर में बेसिकली मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स शुरू में ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स थे बाद में लेकिन यह हालात कुछ ऐसे पैदा हुए कि इनमें से कुछ की डेमोग्राफी चेंज हो गई इसमें आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल असम और त्रिपुरा को ले सकते हैं दरअसल ये जो आई है इसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अंग्रेजों ने उनके समय उनके जरूरत के अनुसार लागू किया था अगर हम गौर करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आई प्रोविजन को ब्रिटिश दिनों में दो स्टेजेस में लागू किया गया फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में थर्ड स्टेज को लागू किया गया इस वीडियो में हम बाकी चीज़ों के साथ साथ आई एल के इन तीन स्टेजेस को मुख्य रूप से समझेंगे तो 1873 में अर्थर होबहाउस ने इंडरलैंड परमिट के कंसेप्ट को तैयार किया और इसके जरिए उनकी अपनी मतलब अंग्रेजों की अपनी बाकी इंटरेस्ट के साथ साथ कमर्शियल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो रही थी नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज आज भी असम के कुछ एरियाज को छोड़कर पहाड़ी इलाके हैं 1826 के ट्रीटी ऑफ यंदाबू के बाद जब असम अंग्रेजी हुकूमत के अंदर आ गया तो इन्होंने पहाड़ों के इन ट्राइबल्स को बाकी इंडियन सब्जेक्ट से अलग करने के लिए असम प्लेन्स और हिल्स के बीच आईएलपी की लाइन खींची ये लाइन लेकिन स्टेटिक नहीं थी बंगाल के लोकल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी थी कि वे इस लाइन को जरूरत के मुताबिक बदलें चेंज करें तब ये ट्राइबल एरियाज बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुताबिक ये लाइन ट्राइबल्स के प्रोटेक्शन और उनके कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए जरूरी था पर दरअसल इस आई से उनके अपने पर्पजेस भी सर्व हो रहे थे इसकी डिटेल के लिए आप मेरी पिछली एपिसोड को जरूर देखिएगा वहां मैंने डिटेल में बताया है एक बात गौर कीजिए आई की लाइन 1826 के ट्रीटी ऑफ यंदाबू के बाद ब्रिटिश प्रिस्टली स्टेट बने मणिपुर और एटीन में ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बने त्रिपुरा को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट के बाकी क्षेत्रों में लागू थे जैसे आप अभी मैप में देख सकते हैं आई की लाइन अभी के अरुणाचल के फुट हिल एरियाज के नज़दीक से गुजरते हुए असम के लखीमपुर दारांग कामरूप और गारो हिल्स खासी हिल जनत्या हिल्स को नगाव से सेपरेट करते हुए और नगाव शिव सागर को नागा हिल से सेपरेट करते हुए इस पूरे असम क्षेत्र को इंक्लूड करती थी इसके अलावा आई की लाइन कचर हिल्स और चितागोंग ट्राइबल एरियाज को जो आज के बांग्लादेश है वहाँ से अलग करती थी अरुणाचल प्रदेश में जो चकमा हजों के इशूज़ हैं ये लोग इसी चितागोंग एरिया के मूल निवासी हैं इसीलिए अरुणाचल के लोग इन दोनों कम्युनिटीज़ को रिफ्यूजी मानकर इन्हें वापस जाने को बीच बीच में कहते रहते हैं मैंने चकमा हाजोंग इशू पर उनके पूरे इतिहास के साथ एक वीडियो बनाई है लिंक यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ आप बाद में इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा तो ये जो लखीमपुर दारांग कामरूप गारो हिल्स खासी हिल जनत्या हिल्स की आई लाइन है इंक्लूडिंग नगाव शिव सागर डिस्ट्रिक्ट वो बेसिकली जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं उनके मूवमेंट को ट्राइबल एरियाज में रेस्ट्रिक्ट करने के लिए था पर गौर कीजिए ये ट्राइबल्स को प्लेन में आने के लिए नहीं रोकती थी बशरते वही कोई वहाँ आकर किसी तरह के वायलेंस ना फैलाए खैर इन ट्राइबल्स के प्लेन्स में आने के उनके मार्केट के अलावा और कोई वजह भी नहीं थी इस लाइन के जरिए पहाड़ों के इन सेमी बर्बरिक ट्राइब से अंग्रेज अपने सब्जेक्ट्स की प्रोटेक्शन इसलिए चाहते थे क्योंकि ये कम्युनिटीज बिल्कुल निगोशियेबल नहीं थी मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता पर शायद इनके तीन मुख्य कारण रहे होंगे पहला उनकी भाषा में दिक्कत ना अंग्रेज और ना ही असम के लोग उनसे उनकी समझ के भाषा में कभी निगोशिएट कर पाए और ना ही ये ट्राइबल्स कभी अपने मन की बात उनसे कह पाए इस कारण शायद उनमें दूरी बनी रही दूसरा कारण शायद ये रहा हो कि अंग्रेजों का उन ट्राइबल्स के प्रति निगेटिव एटीट्यूड 
उन दिनों जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था तब उन्होंने इन सेमी बर्बरिक एग्रेसिव कम्युनिटीज के साथ कभी शायद कोई अच्छा सलूक ही ना किया तीसरा कारण शायद ये रहा हो कि अंग्रेज अपने वेस्ट इंटरेस्ट को जो यहाँ उनके वाइल्ड प्रोटेक्ट और एनिमल्स को कंट्रोल वे में एक्सप्लॉयट करने का अवसर दे रहा था उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और इन्हीं फैक्टर्स को कंजर्व करते हुए वे इन्हें दूर रखना चाहते थे जिसके जिससे इन ट्राइबल्स के लैंड ट्रेडिशन और कस्टम्स भी अनडिस्टर्ब रह रहे थे जब इंडन एंड परमित की बात कचर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद लुशा हिल्स की बात आती है यहाँ पर आती है जो अभी का मिजोरम है इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है और कीजिएगा और लुशा हिल्स में 1930 तक आई एल्प इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था जबकि बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंक्लूडिंग चितागोंग हिल ट्रैक्स 1879 तक यहाँ आई एल्प इंट्रोड्यूस हो चुका था इसका कारण शायद कुछ इस तरह हुए होंगे फोर्थ जून नाइनटीन को लिखी गई असम गवर्नमेंट के लेटर के मुताबिक जब एटीन सेवेंटीज़ में बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आईएलपी लागू किए जा रहे थे तब लुशा हिल्स के ट्राइबल्स इतने एग्रेसिव थे कि उन उनसे सटे कचर हिल्स के टी गार्डन्स को टी गार्डन्स के ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को उनसे सबसे ज़्यादा खतरा था तो कचर डिस्ट्रिक्ट में जो आईएलपी लगाया गया था वो दो तरफा था मतलब ब्रिटिश सब्जेक्ट्स आई के उस पार नहीं जा सकते थे और ना ही लुशा हिल्स के ट्राइबल्स इस पार आ सकते थे उनके साथ इंटरेक्ट करना बहुत ही कठिन था अर्ली एटीन फोर्टीज में ही लुसा हिल्स के ट्राइब्स और अंग्रेजों के बीच कई क्लाशेस रिकॉर्ड किए गए हैं इनमें मिजोज के खिलाफ अंग्रेजों के दो एक्सपेडिशन मेजर रहे फर्स्ट लुसा एक्सपेडिशन एटीन सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री में और दूसरा एटीन एटी एट एटी नाइन में अब समझिए कि जब कुछ राज्यों में एटीन सेवेंटी थ्री तक आई एल पी लागू हो चुका था तो एटीन एटी नाइन तक लुसा हिल्स और अंग्रेजों के बीच जंग चल रही थी एटीन नाइनटी में नोट लुसा हिल्स बाद में क्रिएट किया गया जिसका हेडक्वार्टर आइजोल को बनाया गया जो असम का जो असम प्रोविंस के अंदर आ गया था और 1891 में साउथ लुसा हिल्स डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया जिसका हेडक्वार्टर लुंगले को बनाया गया जिसे बंगाल के चिटागोंग डिवीज़न के अंदर रखा गया जो अभी का बांग्लादेश है फिर बाद में इन दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को असम गवर्नमेंट के अंदर लाया गया और एटीन में एक रेगुलेटरी एक्ट पास किया गया द चिन हिल्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ एटीन जिसके तहत यहाँ के नॉन नेटिव को यहाँ से हटाया गया साथ ही इस रेगुलेशन में जो नेटिव कम्युनिटीज़ है उन पर भी टैक्स लागू हुए ये टैक्स रिजाइन बाद में मेघालय के जो गारो हिल्स है खासी हिल जंतिया हिल्स और साथ में नागा मिकिर और अभी के अरुणाचल प्रदेश में भी एक्सटेंड हुए 1873 में मतलब जब अंग्रेजों ने कचर को आईएलपी के रिजाम में लाया था तब ये खास तौर पर मिजोज को कचर एरिया से दूर रखने के लिए था एंड ऑफकोर्स ब्रिटिश सब्जेक्ट्स का आई के उस पार भी जाना मना था आई के बाकी कंडीशंस वही थे सिवाय इसके कि बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो ट्राइबल्स हैं वे प्लेन्स में आ सकते थे उन पर कोई पाबंदी नहीं थी उनके लिए पर लुशा हिल्स के ट्राइबल्स को प्लेन में आने के लिए प्लेन में आने की उनको, उनको इजाज़त नहीं थी लेकिन बाद में जब लुशा हिल्स के ट्राइबल समय के साथ बदले खास करके एटीन के बाद जब कृष्णनीति वहाँ पहुँची तो यहाँ के लोग नॉर्थ ईस्ट के सबसे सिविलाइज और पीसफुल ट्राइब बन गए इसका मतलब था कि अब कचर हिल्स के लोगों को लुसा हिल्स के ट्राइबल से अब कोई खतरा नहीं था इस बदले माहौल को देखते हुए उस वक्त के चीफ कमिश्नर ऑफ असम सर विलियम वार्ड ने कचर हिल्स और सिलहेट से इनरलैंड परमिट को हटा दिया लेकिन वहाँ एक कंडीशन जोड़ा गया था लुसा हिल्स के ट्राइबल्स को असम प्लेन्स या मणिपुर में आने के लिए पास की जरूरत पड़ेगी ये नॉर्थ ईस्ट के बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए नहीं था जब लुसा हिल्स सबके लिए खुल गया था यहाँ लोग ज़्यादा आने लगे और बाज़ार बढ़ता गया धीरे धीरे यहाँ के बाज़ार में भीड़ बढ़ती गई यहाँ बिजनेस के लिए आने वाले ज़्यादातर मर्चेंट्स बंगाली और नेपाली थे क्योंकि ये एक पहाड़ी एरिया है तो जगह भी कम पैक थी ऊपर से यहाँ के लोग भोले भाले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि अगर इन फॉरन बिजनेस के फ्लो को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये यहाँ के रिसोर्सेस और लोगों का एक्सपोर्टेशन कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ वाटर सप्लाई सैनिटेशन फ्यूल सप्लाई में भी समस्या उभरने लगी थी तो खास करके 1910 से यहाँ सक्सेसिव सुप्रिंटेंडेंट्स ने अलग अलग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए यहाँ के नॉन नेटिव इनफ्लो को कंट्रोल करना शुरू किया इनफैक्ट आईपीसी के सेक्शन 188 के अंदर कुछ को पनिश भी किया गया था पर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और एक्शंस असम के लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक मुद्दा बन गया इसके बाद असम गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक इस केस को टेकअप किया और नॉन नेटिव इंग्रेजन को रोकने के लिए 
25 जुलाई 1930 को फॉरेन एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट लेटर नंबर 209 एक्स के अंतर्गत लुसाई हिल्स के लिए इनरलैंड परमिट अप्रूव किया गया इसका मतलब था अब लुसाई हिल्स भी नॉर्थ ईस्ट के बाकी हिल्स की तरह आईएलपी प्रोटेक्टेड एरिया था और इसी के साथ कचर हिल्स से आईएलपी हटा दिया गया और तभी से अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और नागालैंड में आई इज इन फॉक इसमें नोट करने वाली बात यह है कि 1873 का आईएलपी का जो ओरिजिन है वो अभी के अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है और 1896 का दो जो चीन हिल्स रेगुलेशन एक्ट है वे अभी के मिजोरम के ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है आईएलपी के थर्ड स्टेज में मणिपुर को 2019 में आईएलपी एल में शामिल किया गया पर मणिपुर में बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरह यह आई प्रोविजन पहले से क्यों नहीं था मैं आपको इसके दो मुख्य कारण बता सकता हूं पहला दरअसल मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हुए भी असम का हिस्सा कभी नहीं था बल्कि खुद एक प्रिंसली स्टेट था तो इसके चलते इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी आईएलपी के लिए कंजर ही नहीं किया ऑन टॉप ऑफ दैट मणिपुर हैज बिन अ हिंदू स्टेट जबकि जो ट्राइबल्स होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होता बल्कि उनके मोस्टली कल्चरल बिलीफ होते हैं प्रैक्टिस होते हैं जैसे बाकी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल्स के थे इनफैक्ट बाकी जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वे अभी जो भी धर्म फॉलो कर रहे हैं चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो ये उनका अपने इंडिजीनियस नहीं है उन्होंने एडोप्ट किया है लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम में अभी जितने भी इंडिजीनियस रिलीजन है उसे हिंदुज़म के अंदर लाया जाता है तो ये एक प्राइमरी रीजन था कि मणिपुरीज तब तक दरअसल अपनी इंडिजीनियस बिलीव से बढ़कर हिंदुज़म को एडोप्ट कर चुके थे दूसरा कारण मेरे एक मणिपुरी दोस्त ने एक रोज मुझे बताया था कि आज़ादी के वक्त जब इन्हें भी ट्रैवल घोषित करना था तो इनके राजा ने खास करके उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया मतलब वो ट्रैवल नहीं बनना चाहते थे क्योंकि उनके अंदर रॉयल खून था रॉयल ब्लड था खैर आप इसे एक हेर से मान सकते हैं और आप में से कोई इसके बारे जानते हो खास करके अगर कोई मणिपुरी फ्रेंड हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर इसमें क्लियरिटी लाइएगा मैंने मणिपुर पर पहले ही कुछ वीडियोज़ बनाई हैं लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ आप इन वीडियोज़ को भी बाद में ज़रूर देख लीजिएगा पार्लियामेंट ने दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पास किया आप जानते हैं सी के अनुसार पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों को जो 2014 तक भारत आ गए हैं उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दी जाती है लेकिन सी का कानून सिक्स शेड्यूल स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज और इंडरलैंड परमिट प्रोटेक्टेड स्टेट्स में लागू नहीं किया जा सकता मतलब इन एरियाज में इन लोगों को सेटल नहीं किया जा सकता तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं एक्सेप्ट मणिपुर किसी न किसी प्रोविजन से प्रोटेक्टेड हैं खास करके जो ट्राइबल एरियाज हैं जैसे अरुणाचल नागालैंड और मिजोरम आईएलपी और चिनील एक्ट से असम के जो ट्राइबल एरियाज हैं मेघालय है त्रिपुरा है, है और मिजोरम में वे सिक्स शेड्यूल से तो ये एरियाज जो आई और सिक्स शेड्यूल के अंदर आते हैं वे सारे सी के कानून से सेफ हैं पर मणिपुर के संदर्भ में सिर्फ आर्टिकल थ्री है जो मणिपुर के ट्राइबल एरियाज के लिए हैं तो अगर सी के आधार पर रिहेबिलिटेशन होता है तो नॉर्थ ईस्ट में असम और मणिपुर ही ऐसे दो ऐसे राज्य बच जाते हैं जिसके ट्रैवल एरियाज को छोड़कर सी के प्रोविजंस सी के कानून उसके मुताबिक लोगों को वहाँ रिहेबिलिटेट किया जा सकता है अब क्योंकि सी को लेकर सबसे बड़ा बवाल असम में मचा था तो मणिपुर ने भी आई के प्रोविजन से अपने को सेव कर लिया तो जिस दिन सी का कानून पारित हुआ मतलब एलेवन दिसंबर टू को मणिपुर को भी आई का प्रोविज़न मिल गया तो अभी तक के आईएलपी के स्टेजेस में थर्ड स्टेज में मणिपुर वो राज्य है जिसे आईएलपी मिला है नॉर्थ ईस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का सिक्स शेड्यूल लागू है पर ये सिर्फ चार स्टेट्स में ही क्यों असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा दरअसल सिक्स शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल कम्युनिटीज को ऑटोनोमी और सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करती है इस शेड्यूल को इस क्षेत्र के लिए यहाँ के लिए तैयार करते वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था उनके शब्दों में द ट्राइबल पीपल इन एरियाज अदर दिन असम आर मोरलेस हिंदुआइज मोरलेस एसिमुलेटेड विद द सिविलाइजेशन एंड द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन हुज मीट्स द लीव विथ रिगार्ड टू द ट्रैवल्स इन असम दैट इज नॉट द केस जियर रूट्स आर स्टिल जियर ओन सिविलाइजेशन एंड जियर ओन कल्चर दे हैव नॉट एडाप्टेड मेनली और इन ए लार्ज पार्थ इधर द मोड्स और द मैनर्स ऑफ द हिंदूज हु सराउंड द Their laws of inheritance, their laws of marriage, custom, and so on are quite different from that of the Hindus. I think 
This is the main distinction which influences us to have a different sort of scheme for Assam from the one we have provided for the other territories. The Russell 6 schedule ko constitution may 1949 ko insert kya gaya tha. Tab Manipur or Tripura ko chhodkar northeast ke baaki sabhi rajya matlab Arunachal, Meghalaya, Mizoram, Nagaland Assam ke andar aate the. They are part of Assam. Us waqt yahan ke travel communities ko jaise maine pehle bataya Baba Sahab Ambedkar mante the ki yahan ke travel communities ko mainland ke travel se हटकर उन्हें अलग सुविधाएं दी जानी चाहिए उनका संरक्षण होना चाहिए इसलिए असम के ट्रैवल्स को 6 शेड्यूल के अंदर लाया गया मतलब अभी का जो अरुणाचल नागालैंड और मेघालय है इसे भी 6 शेड्यूल के दायरे में लाया गया था बाद में 1963 में जब नागालैंड वो पहला राज्य बना जो असम in the same way, 1972 में UT और 1986 में state बने अरुणाचल प्रदेश ने भी असम से हटकर अपना दिया। लेकिन अरुणाचल और नगालेंद के सिक्स शेड्यूल में नहीं होने का एक और कारण भी है। वो ये है कि इन दोनों राज्यों के जो शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इनकी संख्या ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। इन दोनों राज्यों में कई ट्राइब्स हैं और उनके अंदर and more than 100 sub tribes. मतलब more than 100 sub tribes. मतलब क्या? 101, 102, 103. ये specific नहीं है. तो सरकार को भी facilities देने के लिए इन numbers को confirm करने की जरूरत पड़ती है. अभी तो अरुणाचल में मुश्किलात और बढ़ गई हैं क्योंकि कई tribes branch out हुए हैं, कई tribe club भी हुए हैं. जैसे for example गालो आदि tribe से branch out हुए हैं और जिस tribe को हम पहले hills में रिक कहते थे, वो अभी निशी community में convert हुए हैं. देखिए ये statement मैं सिर्फ fact में clarity लाने के लिए दे रहा हूँ. मेरा किसी कम्युनिटी या उनके रूट को चैलेंज करना उनके ओरिजिन को चैलेंज करना बिल्कुल नहीं है तो बेसिकली हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि आईएलपी भले ही अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए लागू किया हो पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्रैवल कम्युनिटीज के लिए ये एक तरह का ब्लेसिंग है और हमें इसकी जो पॉजिटिव चीजें उनका फायदा उठाना चाहिए अगली वीडियो में फिलेंगे जय हिंद